मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है और क्या कुछ कहा राहुल जी ने उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है दिल पे लगने वाली बात है आज दिन भर काफी हलचल होती रही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बावजूद भी काफी प्रतिक्रिया आई और विपक्षी दलों ने काफी विरोध भी किया है बयान का मांग की जा रही है अलग अलग अब आप जब शाम हो गई है किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं आगे क्या एक्शन होना चाहिए आप क्या चाहते हैं मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं वो हमला इस लोकतंत्र पे है वो हमला संविधान पे है वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई इसका मुझे अफसोस है जिसका करने की बात आपने की है मांग की है स्पीकर से अगर उधर से कार्रवाई नहीं होती तो क्या कोई लीगल एक्शन भी एक मिनट कोई लीगल एक्शन भी कोई पुलिस में लिखी शिकायत या कुछ ऐसा देखिए मैं उस सब में नहीं जा रहा मैं सिर्फ इतना मैंने जो मेरी मांग या जो मेरी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष हमारे संरक्षक हैं वो एक इंस्टीट्यूशन है वो पद जो कल की भी जो वहां लोकसभा में जो टिप्पणी रमेश बिदूड़ी जी की तरफ से हुई शायद पूरा वीडियो देखिए उसमें शुरू में उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो प्रधानमंत्री जी को लेकर के रेफरेंस में किया जिसका मैंने विरोध किया कि प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन आप नहीं कर सकते इस भाषा का प्रयोग उसका मैंने विरोध किया जिस पर वो रिएक्ट किए क्या प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन को इज्जत उसकी इज्जत बरकरार रहे उस पर मेरा खड़ा होना भाजपा के सांसद को बुर, बुरा लग गया और भाजपा के वरिष्ठ सांसद पीछे से बैठ करके जो है मेज थप थप रहे हंस रहे एक और भी हमने तस्वीर देखी जिस जिस वक्त रमेश बिदुड़ी जी बोल रहे थे उस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन जो दिल्ली से ही उनके साथी सांसद भी हैं वो जो है मुस्कुरा रहे रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री देखिए यही तो मैं कह रहा हूं कि मुझे अफसोस मैं जो रात भर नहीं सो पाया मेरे जो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता अपनी पीड़ा को हम आपके साथ हैं सब लोग ये 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 जो हुआ है ये मेरा इंडिविजुअल नहीं आप आप इस देश में अमृतकाल में क्या हमारे पुरखों ने इसलिए आजादी इस मुल्क को दिलाई थी कि आप इस तरीके से टारगेट करेंगे जब संसद के अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये व्यवहार है तो आम आदमी के साथ जो गांव देहात में रहता है जो कस्बे में रहता है उसके साथ कैसा क्या व्यवहार होगा इन लोगों का यह बड़ा सवाल है और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अपने मुल्क को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार करने का काम किया है अब ये उनके नेतृत्व का काम है कि क्या कार्रवाई करते हैं भाई भाई कांग्रेस के वो बाबा ट्वीट आया है मैंने सुना है ट्वीट आया नहीं मैंने 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 जो भी था मैं पूरा दिन मैं इंतजार करता रहा कि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी शायद ऑफिस आएंगे वो नहीं आ पाए ऑफिस किसी कारणवश तो मैंने जाकर के दो बजे फिर उनके ऑफिस में वो शिक, अपनी शिकायत प्रिविलेज नोटिस दे दिया 
अब उस पर क्या कार्रवाई होती है क्योंकि देखा है पूरे देश ने कि किस तरीके से पिछले सत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन को सस्पेंड कर दिया विद इन मिनट्स तो क्या वो घटना और कल की घटना उसका वजन तोलने के बाद कि किस में कितना वजन था उस हिसाब से एक्शन होना चाहिए ये मुझे नमस्कार मैं हूं मानक गुप्ता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी फोर